Houve quem dissesse que a vida é uma peregrinação. Nós ficamos um pouco aqui e depois partimos, mas há um risco sério nesta viagem e que devemos saber evitar. Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje vai nos contar que apareceram uns saduceus que quiseram colocar o Nosso Senhor em xeque. Se aproximaram dele porque eles não acreditavam na ressurreição. Notem bem, saduceus não acreditavam na ressurreição. Era uma corrente entre os judeus que negavam a ressurreição dos mortos. Se aproximaram de Nosso Senhor e colocaram a ele em xeque. Tentaram. Vejamos o que eles disseram ao Nosso Senhor. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva. Então, tem uma mulher, casou-se com um determinado homem. Ele morre, não deixam filhos. O irmão desse que morreu deve casar com ela, para justamente deixar uma descendência para aquela linhagem. Eram os costumes daquele tempo, era uma prescrição de Moisés. E eles colocam o um problema, pelo menos em tese, talvez tenha acontecido, mas pode ser que seja apenas para colocar nosso em, em xeque. Qual foi o problema que eles levantaram? Uma mulher tinha um marido, ele morreu. Ela casou-se com o irmão. Morreu esse irmão, ela casou-se com outro irmão. Morreu também este outro, e ela casou com outro. Morreu este outro, e ela casou com o outro. Morreu este outro. E não para a história, não. Ela casou-se com outro. Não é brincadeira, hein? Sete maridos morreram. Viúva sete vezes. E eles dizem, e ela também morreu. E agora? Na ressurreição, de quem ela será esposa? Portanto, eles queriam negar a ressurreição a partir deste fato. E Nosso Senhor responde para eles. Na ressurreição, vejo que coisa linda Nosso Senhor vai responder. Por último, morreu também a mulher, na ressurreição, etc. Jesus respondeu, Acaso vós não estáis enganados, por não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os moços ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Ele falou da perspectiva da eternidade. Ora, nós vivemos numa peregrinação. A vida é isto, uma peregrinação. Ficamos um pouquinho aqui e depois partimos. Dois enganos crassos, dois erros crassos que os homens cometem muito facilmente. A vida não começa com o nascimento nem termina com a morte. A vida começa com a concepção. O nascimento é um rito de passagem. A vida não termina com a morte. A morte também é um rito de passagem. Se eu vivo na perspectiva de que a vida é só esse espaço de tempo e que eu não tenho vida eterna nem ressurreição, portanto, qual é o risco, o grande risco que eu vou correr? Do egoísmo, do ateísmo prático. O próximo será ou um cúmplice ou um rival eu jamais serei capaz de realizar um ato de bondade sem esperar a recompensa. É quase um inferno na terra a vida dos homens egoístas e ateus que não pensam na eternidade. São incapazes de bondade sem esperar retribuição. Por quê? Porque não tem a perspectiva da eternidade. Quando o homem vive na perspectiva da eternidade, aí ele é caridoso, altruísta, o que queiram. Quando o homem vive na perspectiva desta vida, sem esperar a vida eterna, é um triste egoísta. E o próximo, próximo, ou será cúmplice ou um rival. Que Nossa Senhora nos livre deste ateísmo prático e acreditemos na ressurreição. Não para sermos como anjos depois da morte, mas já para vivermos como anjos ainda nesta terra. 
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Thank you.